。简单的一番不平凡的过程。大家好 ，X 秋探用一个 play 带你看日本队的细腻在哪里。这一分要从日本队的发球开始，强力有效的破坏波兰的进攻节奏，而且接发球的弱点对波兰前排左侧的攻击手而言，距离网子太远不好攻击。威力会大幅下降，早早做出了准备接球让队友进攻的动作。日本队注意到了这一点，瞬间举球员挥手示意波兰可能将球转移到另一侧。同时间，日本的拦网和自由球员都做出了应对。原本准备接斜线进攻的日本队自由球员马上往底线退后，改成预备接直线的进攻球。原先靠往最左侧的日本选手一边看向准备进攻的选手位置，开始算距离，向更左侧移动，同时清出空间让旁边的队友也能跟上一起拦网。因为对日本队来说是修正球，速度慢有充分的时间反应，三个人拦网可以扩大拦网的面积，更有可能封堵成功。但是缺点也显现在后方的漏洞会更加大，因为原本应该防守斜线的选手也上前拦网，那么腾出来的空间就更容易被得分。为了弥补对位上的漏洞，在意识到前排拦网三人都往左侧靠以后，日本队后排最右侧的选手调整脚步往右再站了一步。结果来看，这一步救了日本队的这一分，告诉大家还没有结束。但是也只是勉强救到了这一球，要在马上进攻并不容易。更困难的是，比起救球，最好能化被动为主动，需要先想好等等球要给谁来进攻。前排三个人都去拦网，换言之，前排选手要马上攻击的时间和起步的空间都不够。比较好的选择，剩下后排的队友扣除自由球员不参与进攻，让后排中间来攻击，应该是很合理的选项。只可惜这球偏差了一点点。受到刚刚救球的影响，给后排中间的位置太过于左侧，不好出手，所以日本队没有着急，冷静的再重组了一次的进攻。而且因为多了一点的时间准备，球往两侧的攻击手都有调整好充分的空间和时间，预备参与进攻。那么这次球要左给谁呢？这么说好了，刚刚给后排中央的球距离比较靠近左边，相对的波兰预备的三人拦网被吸引过来的位置也就更靠近左边。反而会创造出球如果送到右边，拉开距离，拦网很有可能会跟不上的情况。这一分如果停在这里也不奇怪。波兰的防守挡住了，几乎和前面一样的模式。日本队有充分的时间调整防守应对，差别在于波兰这一次小球掉网的是球场中间，日本自由球员为了救球扑到了，但再怎么快，这一扑起身还是需要时间。这个位置又刚好挡在后排的中间。原本后排中间进攻的路线会因为这样零点几秒被自己的队友挡住，慢了的起跑时机和犹豫可能会发挥不了最好的攻击火力。原本应该是这样，但日本队后排中间选手看到路线被影响后，马上用手指了右侧，告诉举球员更换进攻路线。这一指原本被挡到的后排攻击，因为改变路线又回来了，好像没有影响一样的顺畅。要得到一分可能很简单，也可能是经过多层次的模拟才得来的成果。喜欢这样细腻的排球吗？底下留言。X 球探，我们下次再见。